Kijana umefuata nini hapa? Umekuja kunifanya fujo, sio? Kama mlitaka mahali ningeniambia mapema ningewapatia kuliko haya mlioyafanya. Sikuwahi kukufikiria kama unaweza kuwa ni mzee wa design hiyo. Sikiliza kijana. Wewe ni mtoto mdogo sana na huelewi chochote. Tafadhali nakuomba uondoke hapa ndani haraka sana. La sivyo mimi nitaita polisi niseme kwamba umekuja kunifanyia fujo hapa ndani ofisi yangu. Hebu muangalie huyu. Yaani umemuona mwanamke tu hapa mara moja tayari umeshaanza kulia. Ujasiri wote umeisha. Kweli hapa Marwa na kijana amekosa kabisa. Sasa unalialia nini hapa? Hello direct husband. Baba. Huyu amekuja kufanya nini hapa sasa hivi? Oh, oh. <laughs> umoja tafuta kazi. Baba, unahitaji wafanye kazi? Vipi anatufaa? Tina. <laughs> Umekuja kufuata nini? Maana ulipondoka hapa ni damu yako ilikuwa ni ya chini kabisa. Sorry dad, nimegundua nimekosea. Na ndio maana nipo hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Umekuja na lipi jipya? Uh, Nimeona ni bora niendelee kukusupport mawazo yako mzee wangu. Nipo tayari kusimamia hiyo ofisi. Nasikitika. Nimeshamweka mtu mwingine hapa katika hii kazi. Kwa hiyo nafasi yako haipo tena. Baba, umeona mapema jamani? Tina nakuomba uondoke. Na shughuli nyingi sana hapa za kufanya. Please. na kuomba uondoke Kevi mwanangu 
ulikuwa wapi? Mbona unapenda kutupa wasiwasi? Nimerudi salama mama. Na wala sina tatizo lolote. Kuwe ni na amani tu. Amani itoke wapi mwanangu? Wakati usipopatikana hapa ndani, nyumba hii haikaliki baba. Kevi, unatupa wasiwasi sana. Huwe tu unaaga basi. Sawa ni mwaelewa. Mama, nombo ni same. Usijali mwanangu. Muhimu umerudi salama. Haya nieleze kijanangu lilala wapi? Mama, naomba nipumzike. Niko salama sasa. Haya mwanangu pumzika. Unajua baba hako anakupima imani tu. Hali nipigia simu niweze kuanda dokument kwa ajili ya usimamizi wako kama CEO mpya. Baba bana, kwa na manda gani kusima kashanza mchakazo kumtafuta wa mtu? Olivia toka tu, hali nipigia simu. Haka niyalekeza yote ya mlio zungumza. Na mwisho waka amua. Utake, usitake. Uwe utakuwa msimamizi pale. Baba ni dikteta sana. Sinili kwambia? Uwe ni nanao hivyo hivyo tu. Shida wako uwe unatempa sana. Wakati mungine jishushe. Saa nimekuelewa. Wakati nafika ofisini tu, nikakutana na Kevin anatoka ofisini kwa baba. Moyo ulinda mbio sana. Kwa hiyo bado na mofia. Nimemonia huruma sana. Yaani kwa muda mchache tu kapauka jamani. Shida mbaya. Mkiwa <laughs> ngumu. Yaani mbona hiyo bado? Yani mpaka seme. <laughs> Mimi ndo niko na anda hizo document yapa. Baba. Kevin mwanangu, heshima sio kuniamkia. Heshima ni kwa ajili uzazi wako na kutoweka katika roho juu. Nisamee baba. Baba, najua kama jana nimekosea kutokulala hapa nyumbani. Lakini kiukweli mzee wangu, mimi jana sikuwa sawa kabisa. Hata kama una mitiani gani mwanangu? Usimbi nafsi. Hmm? Wajali sana wanakuzunguka. 
au na wewe unataka kufuata tabia ya mdogo wako Kendi? Hapana baba. Ni mistake tulijitokeza. Lakini nakuahidi haitojirudia tena. Haya, sasa nikuulize. Ulifuata nini ofisini kwa bwana Gamba? Najua utakuwa unajiuliza nani ameniambia hayo. bi mkubwa ndio pigo gani hizi unaleta tunamwagiana maji bwana anarusha steam bi mkubwa TV ninatoka kununua jana tu la asubuhi umeenda kuiuza na hata marejesho mwanangu sijaenda kuyarudisha hivi wewe ni mtoto wangu au nimekuokota wewe Asa mimi na TV wapi na wapi Mama, huyu mtoto wako anatumiwa kwa kosa la wizi. Tena. Wewe mwenyewe, na kama unataka kujua zaidi ushahidi. CCTV kamera za jirani hapo zimekunasa. Wewe ni mwizi. Mimi mkubwa embo ongea nao bwana. Mimi nimeiba mimi. Mama, naomba upite hapo. Uko chini Orinzi. Mimi mkubwa. Nyosha mikono yako. Sio kweli. Tu sheria bila nini? Bila shuruti. Mimi mkubwa. Ah, so kweli bwana afande mimi mwenyewe mwananchi kama mwananchi mwingine bwana bi mkubwa ongea naye bwana bwana kukamate na shida kufuatilia so kweli bi mkubwa mimi si mwanao bi mkubwa nyuka afande mimi mbona sijai bwana eh utajua huko kitoni bi mkubwa ongea nao basi afande mimi sijai bwana afande ndio mimi si mwizi mimi si mwizi wa mkamati na mimi nipate kupumzika maana sielewi mtoto ni wa aina gani
inamfata nini huko? Ina maana anachukua ni mje mzito. Sasa dada yangu, hivi utaendelea kudanganya mpaka leo. Ujui kama mimba ni kama pembe la ngombe, haijawahi kujificha. Hayo mengine niachie mimi. Wewe fanya kazi yako. Sina kulipa pesa au? Sawa, mimi nilikuwa nakushauri tu. Maana selewe utadanganya mpaka leo. Sina majibu kwa kujibu. Lovness. Hivi hujui tena nini kafuata kule? Sijasikia vizuri maongezi yao mama. Ila nahisi kuna kitu akipo sawa. Yaani mwanangu kuna muda na jilaumu sana. Kwa nini yule mwanamke nimemwingiza katika familia yangu? Kuna muda na muone hata aibu mwanangu kumwangalia usoni. Usijilaumu sana mama. Kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua nini kitatokea mbele yetu. Natamani mwanangu angepata mwanamke kama wewe. Ni binti ambaye ni msikivu, mpole, mwenye upendo. Pia ni mvumilivu sana mwanangu. Kama tayari bandika sufuria la awali. Sasa hivi naasha mama. Ila baadaye nitaenda kwa ule dada. Nitafanya kila njia hadi awe shoga yangu. Kisha ataniambia kila kitu. Wala usijisumbue mwanangu. Achana nao. Sisi tuendelee na hali yetu, tushaizoea. Sawa mama nimekuelewa. Moja nichukie kibeliti hapa niashe chap. Heshima yako Kuna haja ya tena kurudisha kazini. Maana nataka tumtumie kama kivuli cha mke wa Kelvin ili ofisi endelee kuwa hai. Kuna shida gani mzee? Ah. Sahi kila tenda ambao sisi tunaomba wana rejecti wanadai kwamba kampuni haiko chini ya Mr. Maru. Sasa hapo Tina atatusaidia nini? Kwa nini umesahau kwamba Tina bado ni mke wa Kelvin na anatumia ubini wa Maru? Aha. Hapo nimekuelewa vizuri. Ah, hiyo itakuwa sawa itatusaidia pia kuweza kuarudisha wale wateja wetu wa zamani na kupata wateja wetu wengine wapya. Mimi sina shida kabisa mzee juu ya hilo. Ni mradi tutoe ndani ya target yetu. Sawa. <tos> 
Ah, leo mimi sina mudi ya kazi. Kwa hiyo naomba unipeleke nyumbani tu. Kwani leo uja toka na gari? Ah, hapana. Siwezi kufanya kazi. Pressure yangu iko juu sana. Sitaweza ku drive. Pole sana mzee. Ah, so hapa kwa ajili ya hiyo. Asante. Dennis, vipi? Kwema? Baba yuko sawa. Lakini baada ya muda kidogo nadhani atalikava. Kitu gani kimemsibu? Amepatwa na mshtuko tu. Naomba maji ya kunywa. Dennis, usinifiche. Ebu niambie ukweli. Nini kimetokea? Relax mama. Atakuwa sawa kabisa. Baba. Naomba ruhusa mimi niweze kuondoka. Sawa. Msalimie tena. Sawa. Baba. Asante sana. kosea sana. Yaani kiukweli natamani niende mbali sana. Sitaki kuona hizo drama zikiendelea. Ali ya mzee wako sio nzuri. Mungu atamsaidia.